terwijl ons net so staan, kom ons laat die oor. Almachtige Vader, ja, wen ons liefdevolle koning, dankie dat ons die voorrecht mag hee om vanochtend weer by mekaar te kan wees, met die verwachting spreek, ja, we ek dienst mag, die dienstnig, die dienstvolk, die gemeente, die eiendom, die erfdeel, wacht op u. Vader Jawe, wat een wonderwerk dat u ons een hart kan geven wat besnij is, oor wat kan hoor, oor wat die heerlijkheid en die majesteit kan zien. Vader Jawe, die lewe in Yeshua. En dit is ons gebed voor ogen dat u voor ons al stijfas zou en ons harte na u neig, dat ons niet harte sal alle wat afvallig is, of verhard is, of dubbelzinnig is, nie, maar dat ons onverdeelde trouw, u sal bed met ons hele hart en ziel, kracht en verstand. Dank je dat die woord die waarheid is, en dank je dat het scherp is, soos het wees naar in een zwaard, maar het ook voor ogen in die naam en in die kracht, dat elk een van ons spreek en so saad gesaai word, en ook vrug oplever, door die eer van die grote naam. In Yeshua, Amen. Ek kan die sitplekke in die baie dankie, is een voorrag om hier in Koeroman te wees, ek sê nou die dag vir die gemeente, so, ek kom net een keer een jaar uit, dus jylle bly stil, sag jy, sikke dinge sê mys nie hard nie, en dit wil vir my voorkom, of ons net een keer een jaar, hier by Koeroman uitkom, maar dit is een voorrecht, en dit is een genade, so in die harkie van die winter, die titel van verochendse boodskap, gaan oor die heerskapie van genade, ons kan sê genade wat heers, of heersende genade, hoe ons het ook al fraseer, dit gaan oor heerskapie dier die genade, en ons moet die aard van genade, mooi in ons leven onderzoek. Ons sê dit makkelijk. Genade. Ja, wees genade is groot. Waar vandaan kom die nade, genade en waarin is dit op pad? Wat is die doel van genade en wat is die kracht van genade? So ons maak ons bybels oop vir oogend by Johannes 1, die evangelie van Johannes, hier die vierde boek in die Nieuwe Testament, en ons begin met daar die prachtige gedeelte oor die genade. Johannes 1, van een vers 15. Ons gaan net een paar verse lees, van een vers 15 tot 18. Johannes 1, van een vers 15 tot 18. Johannes getuig van hom en roep en sê, Dit was hy, van wie ek gesê het, Hy wat na my kom, is voor, het voor my geword, Want hy was eerder as ek. En uit sy volheid, dit is Yeshua sy volheid, het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade, want die wet is dier Mooses gegee, en die genade, en die waarheid, het dier Yeshua Messia gekom, niemand het ooit God gesien nie, die enige boere sien, wat in die boezem van die vader is, die het hom verklaar, ons lees weer vers 16, en uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade. Die boodskap gaan oor die heerlijkheid van die Seen, en uit sy volheid, uit sy grootheid, ontvang ons, en ek, genade op genade. Nou, ons is op pad met die thema van die boodskap, genade wat heers. Maar kom ons kyk vir die oomblik, uit sy volheid, wat betekent hier die uit sy volheid? Nou, elders in die skrif lees ons van die volheid van tyd. Blaai vinnig saam na Galasiers 4 toe. Galasiers 4, wanneer ons te doen het met Jawese raadsplan, wat volmaak is, perfect is, is daar ook een tydsaspek vir ons. Wel het voor de grondlegging van die wereld af bepaal is en vastgemaakt is, en ja, wees een eeuwige voornemen, is daar voor ons een tijd afspeek, want ons is hier in tijd en in ruimte. Gelaasheers 4. En ons lees vers 4. 
Nou, dat hy gesê het, ons was dienstbaar, onder die eerste beginsels in die wereld, vers 4, maar toe die volheid van die tijd gekom het, het God sy sien uitgesteer, gebore uit die vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, so dat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat jylle kinders is, het God die geest van sy sien in jylle hartig is uitgesteer, en hy roep, Abba, Vader. Enorm die progressie van dienstbaar en verwaarloos en verwerp en rebels tot by Abba Vader. Uit sy volheid ontvang ons genade op genade. En daarom moet ons mooi kyk wat beteken die volheid van Yeshua. Ons lees elders in Colossense en hom, dit is Yeshua, woon die volheid van die Godheid lichamelijk. Kom ons blaai, vinnig na Filippense 2 toe. Want dit is hier die volheid, hier die sien wat vir ons gebore is, Immanuel, wonderbaar, raadsman, sterke God, maar ook lam, wat moes lei, wat ons die volheid ontvang, wat vir ons genade op genade is. Filippense 2 geef vir ons een bykie perspektief oor die volheid van Yeshua. Voordat ons by die genade heerskapie kom, kom ons verstaan ietsie van die volheid van Yeshua. Volmaakte volbringing, vervulling. Paulus skryf in die Filippense oor die gesintheid van Yeshua. Ons lees hier van die vers 5 af, Filippense 2 van die vers 5. Want hier die gesintheid, dit is nou nadat hy gesê het, elke moet nie na sy eie belange omsien nie, maar na die anders in. Hier die gesintheid, moet in jylle wees wat ook in Messia Yeshua was. En nou beskryf hy dit. Hy, Yeshua, wat in die gestalte van God was, het het geen roog, roof geag, om in God gelijk te wees nie. Maar het omself ontledig dier die gestalte van die dienstnig aan te neem, en aan die mense gelijk geword. En in gedaante gevind as een mens, het hy homself verneder, dier gehoorzaam te word tot die dood toe, ja die dood van die vloekhoud. Daarom het God hom ook uit ter mate verhoog, en hom een naam gegeen wat boe elke naam is, so dat in die naam van Yeshua sou buig elke knie wat vat, in die himmel en van die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou belei dat Yeshua Messia heerser is, tot die heerlijkheid van God die Vader. Luister nou baie mooi die volheid. Yeshua, in die gestalte van God, geen roof geag om gelijk te wees nie, het homself verneder. Mens kom word, gehoorzaam tot die dood. En uit hier die volheid, het hy dan ook die verheerliking, die heerskapie ontvang, om te heers, dat elke naam, elkeen vir hom sou buig. En nou uit hier die volheid van mens word, sterf, opstaan, jimmelvaart, verheerlik, op die troon, kom hier die, Johannes 1, genade op genade. Dat is baie belangrik. Hier die genade waarmee ons dit doen het, kom vanuit een koninklijke heerskapie. Daarom die titel, genade wat heers. Ons het uit sy volheid, die volmaakte lam, die volmaakte oorwinning, die volmaakte koning, staan op uit die dood, aan my is gegeen al die mag in die jimmel en op die aarde, uit hier die troonbestuiging, ontvang u en ek, genade op genade. En dit is hier die genade, waar die gemeentese erfenis is, wat ons in die tijd soos hierdie laat heers. Hoe heers ons, wat behels heerskapie, die aard wat ons vir oog, nou kyk, is hier die genade wat heers. Dan is die vraag, waar oor heers dit? Hoe krachtig is dit? As ons nou onder ons kyk, is daar baie vijande. Daar is baie oorloog, daar is baie trane, daar is baie smart, daar is baie lende. Ons praat oor genade wat heers. Uit sy volheid. Dit is belangrik, om nie 
van genade een cliché te maken. Om niet net die woord genade luchtelijk te gebruiken. Ons praat van een goddelijke een gezag. Hier die genade. Ons het uit sy, genade, uit sy volheid ontvang genade op genade. Paulus is in een dilemma wanneer hij gekastuig wordt met de doring in die vlees en hij bid, ja, weet driemaal dat die doring so, om zo so verlaat, Satan wat om uh, slaan met die vuist. Paulus het mensen opgewekt in die dood. Paulus het geweldige wonderwerk in zijn leven gehad, maar in hier die geval, Kom die heersende genade van Jawe na om te 2 Korintiërs 12 wat ons sê, Paulus, my genade is vir jou genoeg. Want die genade is niet een zwakheid nie. Hierdie genade is niet generis of een algemene seding nie. Dit is die kracht van die koninkrijk van die jimmele. En daarom is het vir jou genoeg. My kracht wordt in jouw zwakheid volbring. Die genade en die woord van Jawe wordt direct gekoppeld aan zijn goddelijke kracht. Dit is niet een luchtelijke zaak. Dit is die kracht van die koninkrijk van die jimmelen. Uit zijn volheid. Hoe lijkt hier die koning van wie ons zei, en die volheid van die tijd is hij gekomen? Volmaakte uh, uh, prediking, volmaakte uh, uh, dit wat jou wil voor gestuur het. En uit die volheid, die volmaaktheid, ontvang ons genade op genade. Nou sê ons in mekaar, hier is prachtige beelden in die skrif, van hier die genade werken. En ik denk die makkelijkste en die prachtigste beeld, is die laatste hoofdstuk in ons Bijbel, openbaring 22. En dan gaan ons van hier die beeldspraak af, terug naar die praktijk in ons leven. Maar kom ons kyk, hoe beskryf Jawe vir ons, Hier die koninkryk. Nou, openbaring begin met die openbaring van Yeshua aan Johannes. Wat sien Johannes? Een, soos die sien van die mens, wie sy oos as vier vlamme is, die hele majesteit en heerlijkheid van Jawe, die wit glans laat Johannes buig. En Yeshua word oor om openbaar, openbaring vier en openbaring vijf, as die lam wat op die troon sê. Die lam op die troon. Met andere woorde, as ons nou lees van die troon, dan is die volheid, uit sy volheid ontvang ons genade heerskapie. En het word vergelijk met water. Water wat stroom uit die, die troon van genade. Ik kan dalk net ook nooit uitje maak. Hebreers 4 praat van, laat ons met vrijmoedigheid naar die troon van genade gaan. Die troon van genade in Hebreus 4 en die troon in openbaring 22 is diezelfde selfde troon. Die troon van die lam, wat uit sy volheid genade op genade wat heers aan die gemeente bedien. Daarom worden die apostels bedienaars van die veelvuldige genade van Jawe geïdentificeerd. In openbaring 22, net die eerste vijf verse, lees ons die prachtige beeld. En hy het my getoon een suiver rivier van die water van die lewe. Helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God, van die lam, genade, uit sy volheid ontvang ons genade op genade. Wat doen hier die water? Dit bring lewe voort, want is die water van die lewe. In die middel van sy straat, en weerskante van die rivier, was die boom van die lewe, wat twaalf maal vruchte dra, en elke maand sy vruchte gee, en die blare van die boom is tot genezing van die nazies. Daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die lam sal daarin wees, en sy dienstknechte sal om dien. Hulle sal sy aangezicht sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees, en nacht en dag sal daar nie wees nie. En hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat Jawe Elohim hulle verlig, En hulle sal as konings regeer tot in alle eeuwigheid. Hier is die woord, genade boe, regeer onder. Genade wat regeer. Genade wat uit die stroom stroom. Hier die boom van die lewe, en as jylle die segel 47 saamlees, is het boom me, want uit Yeshua kom die loote, en hulle dra vrug, die vrug van die gees, die vrug van die gees van genade. En hulle heers, 
Dan moet nie hierdie hoofstuk allokeer vir een dag, sal ons sien, een dag sal ons daar wees nie, Vers 1 sê, die water van die lewe, wat sê Jashua vir die vrou by die pit? Gaan roep jou man. Ek het nie een man nie. Jashua is recht, want jy het al vijf gehad. En die een wat jy nou het, is nie jou man nie. En Jashua sê vir daar die vrou in haar nood en in haar verloore toestand, bedien ek vir jou genade wat heers, en dit is by een pit, dit was een fysische pit, want ja, wij is pra- gebruik hier die prachtige praktische beeld om vir haar te sê, jy kom om hier die water te skep, ek is die fontein van die lewe, as jy my vraag, sal ek jou die water gee, waarvan jy drink, en nooit weet daar skry nie, hoekom? Want Johannes 1 het gesê, die enige boere sien wat van die vader kom uit sy boesem, het hom kom verklaar, uit sy volheid, ontvang ons genade op genade, genade wat heers, en daar die vrou buig, onder die heerskapai van die bediening van Jashua's genade, en sy herken hom as die gesalfde koning, en sy buig onder hier die troon, hier die koning wat haar genade bedien, genade wat heers, en sy kom krachtig tot bekering, en sy gaan getuig by haar dorp. En hier die water, wat uit die troon van genade stroom, kom nabij, ja, wees sy verloore skape. Jashua kom om te soek en te red die wat verloore is, om die water te bring en te sê, drink van my. Hy wat in my geloof, soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binneste vloei, Wat is dit? Het is die krachtige heerskapie van die genade van Jawe. En nou moet ons baie skerp en duidelik vir mekaar sê, hier die genade wat heers, roep ons op tot bekering. Hier die genade wat heers, is sterker as die koninkryk van duisternis, waar die vlees opwek so dat ons achter die vlees en sy begeerlik hier aangaan. Hier die genade is die genade wat die koning uit uh, verkondig, bekeer jylle, want die koninkryk van die jimmele het nabij gekom. Die water van die lewe, die genade, het nabij jylle gekom. Drink en kom tot bekeren. Hier die genade stroom wat vloei uit die uh, 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 troon is helder. De suiver soos wat die beeldspraak is. Dit is nie vertroebel nie. Het is rein. Het is heilig. Dit was Jawese volk van al sy onreinhede. So dat ons voor hom kon staan, rein en heilig, sonder gebrek, vlekkeloos. Dit is heerskapie. Dit is koninklijke heerskapie. Ons het hier die duidelike voorbeeld. In die eerste Adam van sonde wat heers. Die eerste Adam en uh, sy vrou Eva het gesondig en sonde het oor die aarde geheers. En nou, kom die tweede Adam. En kom ons blaai na 2 Korintheers, ach verskoon Romeine hoofstuk 5. Romeine hoofstuk 5. Ons moet weet dat die genade is die kracht van die koninkryk van Yahweh wat heers, en het roep ons op tot daadwerkelijke verandering, bekering. En ons moet besef dat openbaring 22 is een realiteit nou, want Yeshua is nou op die troon. Romeine 5, begin ons bykie van achtergrond by vers 12, en ek wil hy moet oplet op twee kernwoorde, genade, en heers. Ja, dit gaan gecontrasteer word met sonde wat heers, maar ons bemoediging is genade wat heers. Dit is die kracht van Jawe tot bekering. Romeine 5 vers 12. Daarom, so is dier een mens, dis Adam, die sonde in die wereld ingekom het, en dier die sonde die dood, en so die dood tot alle mense dier gedring het, omdat allemaal gesondig het, want voor die wet was daar al sonde in die wereld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Toch, hier die dood, geheers, van Adam af tot op Mooses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelijkheid van die oortreding van Adam nie, 
wat een voorbeeld is van hom wat zou kom. En wat er op zich is Adam een voorbeeld van Joshua? Van ongehoorzaamheid? Nee. Maar van de effect van een enkele leven, de effect van het daad, daarvan is Adam een voorbeeld. Nou zien ons die contrast. Vers 15. Maar dit is met die misdaad niet zoals met die genade gave nie. Want als die die misdaad van die een, dit is Adam, baie gesterf het, veel meer, het die genade van God en die gave die die genade van die een mens, dit is Yeshua Messia, vir baie oorvloedig geword. En nie soos dier een wat gesondig het, is die gave nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genade gave is uit baie misdade tot vryspraak. Dit is nou baie mooi op vers 17. Want als ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het, dier die een, veel meer, zal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gave van die gerechtigheid ontvang, en die lewe heers dier die een, Yeshua Messia. Hier is die kernvers vir vandaagse boodskap. Ons het die voorbeeld, hoe kan een persoon, Adam, sy misdaad, een koninkryk, een duister koninkryk, laat heers, Hoe weet ons die zonde het geheers? Amal sterwe. Die wereld brengt doorings en distels. Pijn, elende, moord, doodslag. Noem alles. Dit het geheers. Elke mens wat geboren wordt, ze vlees lei om tot grievelijke daden. Elke. Amal het gesondig. Nie een is uitgesonder. Die dood het geheers. Die zonde heers. Dus die kracht van die koninkrijk van duisternis. Nou kom die evangelie. Is er als weer een man. Die sien van die mens. En dier sy gerechtigheid, dier sy volheid, dier sy gehoorzaamheid, ontvang ons, Johannes die in genade opgename, hier, genade, hierdie woord sê, oorvloedige genade. Tot wat? Zodat so ons weer kan gaan zondag? zodat so ons weer naar die koninkryk van duisternis gaan? Nooit. Zodat so ons dier die genade bekeer kan word, zodat so ons in hierdie lewe heers, heers oor wat? Heers oor die zonde. Heers oor die vleeslike begeerlikhede. En daarom is hier die woord, kom ons blij net vinnig na die oorkanste hoofstuk, hoofstuk 6, vers 12, dit gaan oor heerskapie, Romeine 6 vers 12, laat die zonde dan in jylle sterfelijke lichaam nie heers, dat jylle aan sy begeerlik jylle gehoorzaam sy wees. Hoe weet jy en wat er koninkryk is jy? Wees eerlijk, oor jou vraag. Laat jy toe, en ons weet wat sê Galasiers 5, wat is die vrug van die vlees? Ons ken dit goed, ons is nodig om elke keer al die zondes by die naam te noem nie. Als ons in hier die lewe net kan besef, dat die koning van die konings op die troon van genade sit, wat ons uit nooi Hebreers 4 laat ons met vrijmoedigheid naar die koning van die konings aan die troon is nie leeg nie. Hy het dier sy volheid volmaak te van mens tot by die troon waar alle gesag aan hom gegee is, die bron, die water stroom uit die troon uit, zodat so ons die boom kan wees wat geplant is by die water van genade om vrug te dra. Die boom van die lewe en die boom in die segel sê verig, is Yeshua eerste en een ek in hom, wat uit die water, dat is so duidelike beeld, die boom kry by die water die genade om vrug te dra. Daarom is die vrug van die gees, die genade heerskapie van Yeshua in jou leven. En die vrug van die vlees, die werken van die dood, die koninkryk van duisternis. En daarom sal bekering vir elke dag van ons leven noodzakelijk wees, om nie laat die zonde in jylle sterfelijke lichaam nie heers nie. 
En nou het ons die voorraag om in een prachtige goddelijke verbonds liefde te staan, verhouding te staan, voor die koning van die konings en te sê, spreek ja, u dienstknag, u dienst mag luister, doen slechts u wil ek is, stel nie my lichaam, tot de dienstknag van die koninkrijk van duisternis. En jylle, en ons allemaal weet, een eenvoudige, opzichtelijke ding soos skinner, kwaadpraat, wrokke, haat, neid, dominee Jakob kan nie, ek het dit een bykie vinniger sê as ek, is alles werken van die dood. Wat het ons nodig om vrug te dra? Ons het nodig om die koninkryk van die jimmele, wat ons oproep tot bekering, te besef, dit kom vanuit die heerskapie, die troon van genade. Ons raak makkelijk moedeloos en ons strijd in die zonde. Ons verloor perspektief. Ek probeer so hard en ek het so grote leerstelling. Ek het nou probeer in ons hevelik om dit en dit en dat te doen en dan voel ons so makkelijk alleen in ons strijd. Word stil. Kijk op. Sien die koning van die konings op die troon van genade. Ga na die beeldspraak. Water wat stroom in die troon. Begin te drink. Laat jou siel om in vettigheid verlustig. Drink en drink soos die vrou daar by die pit. Drink met geloof. Want hoe drink ons die genade? Die arms van geloof. Bring die water na die mond. Hy wat in my gloe soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binneste vloe die genade wat ons deel geword het, by die verskyning van Yeshua. Ons moet vir oogend, laat die woord, een lam vir ons voet wees, en die licht vir ons pad, een speel, hoe lyk die heerskapie, van hier die koningskap, van die koning van genade in ons leven, getuig ons leven, van die vruchte wat kom uit die water van die leven. Savannah, is een droe en een doorplek in die winter. Het is winter. En so is elkeen van ons, ek denk aan Davidse woestijn van Juda, Psalm 63, en ons de blaai soen toe. Ons het in die natuur om ons voorbeelde van, van die winter en die droogheid van die woestijn en En daar die siels begeerte na die water van die lewe, Psalm 63. Ek sê nou, Savannah is droog, want ons kom van George af, alles is groen daar. So dit voel vir my droog, miskien is dit vir julle die groen kalahari. Maar, my lyk het so klein bykie droog. Maar nie te min, Davidse woestijn is nog droog, en woestijn van Juda, Psalm 63, Psalm van David, toe hy in die woestijn van Juda was, O God, jy is my God, jy soek ek, my siel doors na jy, my vlees mag na jy, in a door en uitgedroogte land, sonder water. So het ek jy in die heiligdom aanskou om jy sterkte en jy heerlikheid te sien. Ek wil nie te vinnig lees, ek wil nie moet mooi die uiterste zoer. Wat maak van die woestijn een woestijn? Daar is nie water nie. Waar is David sy directe en gefokuste verlange? Die heiligdom van Jawe, die troon, wat is troon met die troon uit? Die water. Waar op wat er vlak lees sy doors? Sy siel. En dit is daar waar jy die heerlikheid van Jawe wil sien. Want onthou nou baie mooi. Wat is die genade van Jawe aan ons? Hoe word het aan ons gegee? Johannes 1. Nadat hy gesê het, ons het uit sy volheid genade op genade ontvang, het hy gesê, die enige boere sien en die vader kom ver, klaar, kom openbaar. As ons sy sterkte en sy majesteit sien, is dit vir ons tot genade, Reding, verandering, 2 Korintiërs 3.18, hoe meer ons om ons kou, hoe meer word ons ver, ander, bekering. En dit is wat David hier begeer. 
Hy begeer om Jawe sy sterkte in sy heiligdom te sien, sy heerlikheid. Dis die genade handeling van Jawe in een my leven, dat die sien van die mens kom wees hy toe, heerlik is die gerechtigheid van Jawe. Reinheid, heiligheid, sonde loosheid. So dat ons, wanneer ons hierdie water drink, sing soos die liekie skryver sê, ek wil soos jy wees. As jy nie begeerd het om, as jou siel nie die begeerd het om te wees soos Yeshua nie, as jy nie onder die genade heerskapie nie. Genade drijf ons tot verandering, tot die begeerd om te wees soos daar die breid in die openbaring 19, rein, fijn, wit linne mee bekleed. En daarom sê ons, Jesaja 61, Ek is baie bly in Jahwe, omdat hy my bekleed met die kleed van gerechtigheid. Die verloore sien trek die ouwe veilkleren uit. Hy le die sonde af. Hy maak die werke van die vlees dood. En hy word bekleed met nieuwe kleren. Waar die beeld is van sy skepper. En dit is die genade heerskapie van Jahwe en een in my leven. En ons moet het op individuele vlak mooi hoor wat die gees in die gemeente vir elke individie sê. Want dit is die hiernaamals, om voor hier die groot koning te staan en te die beeld, die verantwoordbaarheid waar van 2 Korintiërs 5 sê, elkeen van ons sal voor die rechterstoel van God staan en verantwoording doen van ons dade. Het jy in die vlees die werke van die van die dood nagejaag, in die vleeslike begeerlikhede, of was jy daar die man van Psalm 1, wel gelukzalig is die man, wat nie sit in die kring van die spotters, en staan in die raad van die godeloosis, in die weg van die sonders, maar, sy baas in die wet van Jawe, en hy sal wee, so is een boom wat geplant is, by die water, waarvan die vruchte nie te leer stel. Ek hoop jylle ken by Salom 1. Het is die rek openbaring 22. En die man van by Salom 1 is Yeshua, want hy is die seen van die mens, dier wie een die gave van die genade in oorvloed, genade op genade, uit sy volheid ons deel word. Ek vat saam, en ons sluit af. Uit Yeshua, Sy volmaakte mens word, koningskap, heerskapie, troonbestuiging, regering, Hebreers 1. Hy sit in die rechterhand van die majesteit in die hoogte en sy vijnde word gemaakt een voetbank van sy voete. Gaan daar een regering uit. Die regering wat uitgaan word vir sinne beeld in die helder stroom water waarvan ons een voorbeeld in Johannes 4 het waar hy vir individie sê, as jy in my geloo, sal jy my vraag en ek sal jy die water gee. Die water is vir sy volk. Die water is vir die dorstige siel van Psalm 63, wat soos David sê, my siel dors na God, na die levende God. Ek wil hom sien, ek wil sy koningskap, sy heerskapie, sy troon, sy almag in my leven, wil ek voorbuig. Het is bekering. Ek dien nie meer die sonde nie, Romeine 6. Ek laat die sonde nie, my sterfelike lichaam heers nie, maar ek buig voor hier die tweede Adam uit wie sy volheid ek genade op genade ontvang. En daarom kom ons, as ons die woord genade gebruik, vraag vir goddelike vrees. Wanneer ons van die genade of oor die genade van Jawe praat, dat ons sal besef, ons praat nou van die koning, op die troon, sy heerskapie. Want hoe het een ek tot bekering gekom? Anders te as die kracht van Yeshua gekom, sy offer en opstanding en heerskapie. En die bemoediging is, vir elkeen vandag, is daar een groter koning? Is daar een einde aan sy almag? Hy is die eeuwige alfa en omega begin en einde. En daarom bring ons ons zwakheid. Daarom bring ons ons strijd. Daarom bring ons al ons moeite na hom, na sy troon, om baramhartigheid te verkryn, genade te vind, om die rechte tyd gehelp te word. Ook as ons vir oogend aansit by die tafel, 
dan moet ons dit doen met die nodige geloof, ek, is, ek nader die koning van die konings. Die offers in die oud testament, die woord offer, korban, kom van die werkwoord om te nader met die doel om te ontmoet. Die offer van Yeshua bring ons nader aan die troon van die almachtige met die doel om te ontmoet. En onthou, hier die troon is nou vir een my, water, om ons door te gesiele te voet. Mag ons dier die geloof vir ochend drink. Drink van die gerechtigheid van Yeshua. Drink van daar die koning wat vir daar die vrou sê, waar is jou beskuldig is? Amal is weg. Ga nie in en sondig nie weer nie. Want my genade heerskapie verander jou leven en stel jou in staat, so dat jy nie weer die begeerte na die sonde koester nie. En wanneer dit kom, het jy een hoer gesag, die licht wat sterker is as die duisternis, om het te bestraf, om soos Paulus vir die gemeente te sê, hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit in die naam en in die gezag van die koning wat op die troon sit, en jou oproep, wandel voor my aangezag. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almachtige vader, ja, we dank u dat die woorde van die psalmdichter in die licht sien ons die licht, vir ons ook in hierdie ochend die waarheid is. Maar dankie dat die volgende verse sê, by u is die fontein van die lewe. En dat u ons laat drink uit die stroom van u genietinge. Dankie vir hier die genade stroom, wat ons oproep om te verander en ons nader aan u te bring. Daar die kostbare vrug te dra, wat nooit te leerstel nie. Wat altyd daar is, in tye van benauwdheid, gaan u vir vrede ons verstand te boven. In tye van onzekerheid en frustratie, gee u water vir ons, daar die kalmte van gemoed, ris my siel, jou God is koning. Ewig voor u die Heerskapie. Vader Jawe, ek wil speciaal bid vir elkeen wat na die boodskap geluister het, of sal luister, dat ons die Heersende genade sal erken en daarvoor buig dat het vir ons ook in die kracht in ons leven sal wees, om die vrug te dra wat u behaag, in Yeshua Messia. Amen. Terwijl ons so staan, kom ons even die hande op. Ja, we sal ons seen en ons behoed. Ja, we sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Ja, we sal sy aangesig oor ons verheef en aan ons sy vrede gee in Yeshua, dier die kracht van die Heilige Gees. Amen.